তুমি যখন জেলের বাইরে আসলেন জেলের বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে একদম ওই জিপ গাড়ির ঝাঁঝালো আলো এখন যেমন আমার চোখে এসে প্রজেক্টরের আলো পড়তেছে এরকম আর কি জিপ গাড়ির ঝাঁঝালো আলো ওনার চোখে এসে লাগে ওনার এরকম হাত দিয়ে আলোটা মানে ঠেকানোর চেষ্টা করে চোখ দিয়ে এভাবে সাধারণত চোখে লাইট আসলে আমরা এভাবেই করি তুমি এভাবে চেষ্টা করে তো গাড়ি যখন এসে ওনার সামনে থামে উনি বলে তোমরা কারা বঙ্গবন্ধুর একটা ব্যাপার উনি সাধারণত কাউকে আপনি বলতেন না বঙ্গবন্ধু সাধারণত কাউকে আপনি বলতেন না তোমরা অথবা তোরা এরকম করেই বলতেন শুধুমাত্র মৌলানা ভাষানিকে উনি আপনি বলতেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একমাত্র মৌলানা ভাষানিকেই মৌলানা ভাষানির নাম যখন বলতেন তখন ভাষানি সাহেব বলতেন এবং আপনি এ কথাটা বলতেন তাছাড়া ম্যাক্সিমাম মানুষের সঙ্গেই উনি তোমরা বা তোরা এরকম করেই কথা বলতো তো এটা একটা একজন যে পলিটিক্যাল লিডার একজন ক্যারিজমেটিক লিডার লিডার অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে আমি তো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র তো লিডারদের মধ্যে অনেক মানে ক্লাসিফিকেশন আছে তো উনি একজন ক্যারিজমেটিক লিডার মানে ওনার এক ভাষণে বাংলাদেশ স্বাধীন এগুলো বলে ক্যারিজমা মানে হচ্ছে সম্মোহনী নেতৃত্ব বাংলা যদি আমি বলতে চাই এটাকে বলতে হবে সম্মোহনী নেতৃত্ব দেখবেন যে কিছু কিছু মানুষ আছে এর সঙ্গে কথা বললে আপনার ব্রেন ওয়াশ হয়ে যাচ্ছে কিছু কিছু মানুষ আছে এর সঙ্গে কথা বললে আপনি বিমোহিত হয়ে যাচ্ছেন মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছেন এগুলোই হচ্ছে কি ক্যারিজমেটিক ক্যারিজমেটিক ক্যারেক্টারিস্টিক এটা হচ্ছে মানে ওই সম্মোহনী বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে এগুলো তো সে কথা বলছিলাম তো উনি বললেন তোমরা কারা তো ওরা তখন সেনাবাহিনীর লোক ওরা বললো যে আমরা সেনাবাহিনীর লোক আমাদের সঙ্গে আপনাকে যেতে হবে তো গাড়িতে করে ওনাকে নিয়ে যাওয়া হলো এই ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সে কথা আমরা লিখেছি তাকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এরপর বলেছিলাম যে তিনজন বিচারকের সমন্বয়ে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছিল স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল তিনজন বিচারকের সমন্বয়ে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছিল দাঁড় দিয়ে দেখবেন এই ট্রাইব্যুনালের দাঁড় দিয়ে লিখন এর পর থেকে লেখেন এই ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ছিলেন এই ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ছিলেন এস এ রহমান বোর্ডে আমি লিখে দিয়েছি এই ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ছিলেন এস এ রহমান এস এ রহমান এবং বাকি সদস্য দয় মানে তিনজন তো তিনজনের বিচারকের সমন্বয়ে বলেছিলাম তো এই ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান হচ্ছে এস এ রহমান আসলে এস এ রহমান থেকে কি বোঝানো হয় এরকম কোথাও পাওয়া যায়নি এভাবেই নামটা পাওয়া গিয়েছে তাও সব বইতে পাওয়া যায় না কিছু রেয়ার বইতে সব তথ্য পাওয়া যায় তো লিখবেন যে এই ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ছিলেন এস এ রহমান এবং সদস্য দয় ছিলেন এবং সদস্য দয় মানে বাকি দুজন বিচারক এবং বাকি দুজন বিচারক ছিলেন যথাক্রমে মকসুমুল হাকিম মকসুমুল মানে এম হাকিম সংক্ষেপে আর কি এম হাকিম মকসুমুল হাকিম মকসুমুল হাকিম এবং এম রহমান খান মকসুমুল হাকিম এবং এম ফুলস্টফ এম এর পরে ফুলস্টফ আর কি মানে এম ডট এম রহমান খান এম রহমান খান এম রহমান খান লিখেছেন এম রহমান খান আমি আরেকবার বলি ইনফরমেশনটা গুরুত্বপূর্ণ একটু মিলাই নেন তিনজন বিচারকের সমন্বয়ে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয় এই ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ছিলেন এস এ রহমান এবং বাকি সদস্য দয় বাকি দুজন বিচারক ছিলেন মকসুমুল হাকিম বা এম রহমান খান লিখেছেন দাঁড়িয়ে দিয়ে লিখবেন বা প্যারা করে লিখবেন শেখ মুজিবুর রহমান কি প্রধান আসামি করে শেখ মুজিবুর রহমান কে প্রধান আসামি করে শেখ মুজিবুর রহমান কে প্রধান আসামি করে এই মামলায় মোট আসামি করা হয় পঁয়ত্রিশ জনকে সত্যসনা কেন ভাই যাবে 
চার নাম্বার প্রশ্ন বলতেছি দেখবেন এই মামলায় শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে এই মামলায় মোট আসামি করা হয় ৩৫ জনকে লেখন শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে এই মামলায় মোট আসামি করা হয় ৩৫ জনকে এই মামলায় মোট আসামি করা হয় ৩৫ জনকে লিখেছেন মোট আসামি করা হয় ৩৫ জনকে দাঁড়িয়ে দিয়ে লিখবেন এই মামলায় এই মামলায় এগারো জন রাজ সাক্ষী সহ এই মামলায় এগারো জন রাজ সাক্ষী এই মামলায় এগারো জন রাজ সাক্ষী সহ মোট সাক্ষী ছিল দুইশো জন এই মামলায় এগারো জন রাজ সাক্ষী সহ মোট সাক্ষী ছিল দুইশো জন দুইশো জন দুইশো জন লেখা হলে একটু শুনবেন কথা হচ্ছে এই যে মোট সাক্ষীর সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন গাইডে বা বিভিন্ন বিভিন্ন কথা বলা আছে আমি বললাম মোট সাক্ষী হচ্ছে দুইশো সাতাশ জন এর তথ্য সূত্র হচ্ছে বাংলা পিডিয়া একটি অথেন্টিক সোর্স এই দুইশো সাতাশ জন যে মোট সাক্ষী ছিল এরা তথ্য সূত্র হচ্ছে বাংলা পিডিয়া আর রাজসাক্ষী ছিল এগারো জন এটা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই রাজসাক্ষী কাকে বলে কেউ কি বলতে পারেন কমেন্টস করবেন কেউ রাজসাক্ষী কাকে বলে রাজসাক্ষী বলতে কি বোঝেন সংক্ষেপে এক লাইনে কেউ বলতে পারেন আমি একটু বলি রাজসাক্ষী জিনিসটা কি রাজসাক্ষী জিনিসটা হলো যাদেরকে রাজসাক্ষী বলা হয় এরা কিন্তু নিজেরাও অপরাধী যারা রাজসাক্ষী ওরা নিজেরাও অপরাধী তবে ওরা কি করে ওরা আদালতে গিয়ে নিবেদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয় আদালতে গিয়ে নিবেদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয় সেটা আবার কেমন ওরা আদালতে গিয়ে বলে এই যে মামলার রাইট বিচার কার্য চলছে আমি নিজেও এই মামলার একজন অপরাধী তবে আমি নিজের বিবেকের কাছে খুবই দংশিত হচ্ছি আমি খুবই দুঃখিত হচ্ছি এই জন্য আমি আমার দোষ স্বীকার করছি এই জন্য আমি আমার দোষ স্বীকার করছি তবে ওই যে আরো যারা আছে যারা দোষ স্বীকার করছে না আমি সাক্ষী দিচ্ছি ওরাও আমার সঙ্গে একই অপরাধে বা একই অপরাধ করেছে এর ফলে কি হলো নিজের দোষ স্বীকার করা কনফেস করা নিজের দোষ স্বীকার করা এবং বাকি যারা অপরাধী দোষ স্বীকার করছে না তাদেরকে ধরিয়ে দিয়ে যে সাক্ষ্য প্রদান এরাই হচ্ছে কি রাজসাক্ষী এর ফলে কি হয় আদালত যারা রাজসাক্ষী দেয় এদেরকে সাজার পরিমাণ একটু কম করে অথবা ক্ষমা করার যোগ্য হলে ক্ষমা করে দেয় আর বাকি যারা অস্বীকার করছিল তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ সাজাই সাধারণত দেয়া মানে দেয়া হয় আর কি তো এটাই হচ্ছে রাজসাক্ষীর ব্যাপারটা আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে তবে রাজসাক্ষী ওরা নিজেরও অপরাধী ওরা নিজেরও অপরাধী বাট অপরাধ করে অনুতপ্ত ব্যক্তি অপরাধ করে অনুতপ্ত ব্যক্তি একটা কথা মনে রাখবেন একটা কথা সারা জীবন মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে যে ছাড় দিবেন বাট ছেড়ে দিবেন না যদি অপরাধী হয় একে ছাড় দিবেন ছেড়ে দিবেন না বাট আমার আল্লাহ ছেড়ে দিবে না আল্লাহ কাউকেই ছাড়বে না আল্লাহ কি বলেছেন নিশ্চয়ই আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করব নিশ্চয়ই আমি প্রতিশোধ গ্রহণকারী অতবার তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করো এবং অপেক্ষা করো তারা অপেক্ষা করছে সুরা শেষদা ত্রিশ নম্বর আয়াত এটা হলো সুরা শেষদা ত্রিশ নম্বর আয়াত কোরোনার আয়াত মিথ্যা হতে পারে না কোরোনার আয়াত মিথ্যা হতে পারে না বিষয়টা হয়েছে যে কোরোনার আয়াত এটা মিথ্যা হতে পারে না যে অতপর তাদেরকে উপেক্ষা করো এবং অপেক্ষা করো তারা অপেক্ষা করছে মানে আপনি যদি ভিক্টিম হয়ে থাকেন আপনি যদি কি বলবো আপনি যদি কোনো কিছুর শিকার হয়ে থাকেন অন্যায় শিকার হয়ে থাকেন আপনি জাস্ট ওটাকে উপেক্ষা করেন এবং কিছুদিন অপেক্ষা করেন তারা অপেক্ষা করছে পানিশমেন্টের জন্য কারণ আল্লাহ ছাড় দেয় ছেড়ে দেয় না এই জন্য আল্লাহর বান্দা হিসেবে আমাদেরও ছাড় দেওয়া উচিত ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় কারণ একদমই যদি আপনি ছেড়ে দেন তাহলে সমস্যা আছে একদমই যদি আপনি ছেড়ে দেন তাহলে সমস্যা আছে অপর মানে ক্ষমা তাকেই করা যায় যিনি ওই ক্ষমাটা পেয়ে সারা জীবন ক্ষমাটাকে মনে রাখে ক্ষমা তাকেই করা যায় 
যিনি ক্ষমতা পেয়ে ওটাকে সারা জীবন মনে রাখে ক্ষমা তাকে করা যায় না যে ক্ষমা পাওয়ার পরে সে আবার যাতাই মানে ক্ষমা পাওয়ার পরে আবার যাতাই মানে তবা তবা তো নসুহা তবা বাদে করতে হয় নসুহার মতো করতে হবে ওই ওয়াজে আমি এখন আর গেলাম না আমি যদিও ওই মানে কখনো জিন্দেগিতে কখনো মাত্র হঠাৎ সেগুলোতে পড়ি নাই বাট এ লাইনে মোটামুটি আমার পড়াশোনা আছে শুধু মুসলিম ধর্ম না তুলনামূলক ধর্ম সম্পর্কে আমি মোটামুটি জানি এই মুসলিম ধর্ম তো জানি হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান মোটামুটি সব ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে মোটামুটি একটা প্রাথমিক ধারণা রাখি এবং সব ধর্মের মূল কথা কিন্তু এক সব ধর্মের মূল কথা কিন্তু এক সব ধর্মেই বলা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা এক সব ধর্মেই বলা হয়েছে সৃষ্টিকর্তা এক কোরআনে তো আছেই কুলহু আল্লাহু আহাদ আল্লাহ দ্বিতীয় হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে বেদ হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে বেদ ওখানে বলা আছে নতাস্তি প্রতিমা আস্তি হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে বেদ ওখানে পরিষ্কার লেখা আছে নতাস্তি প্রতিমা আস্তি বাইবেলও একই কথা সব জায়গায় একই কথা বেসিক এই জন্য আমি সবসময় বলি কোন ধর্মকে যদি আপনি অনুসরণ করতে চান ওই ধর্মের অনুসারীদেরকে নয় হুজুবদেরকে নয় পাদ্রীদেরকে নয় পণ্ডিতদেরকে নয় পুরোহিতদেরকে নয় অনুসরণ যদি করতে হয় ওই ধর্মের ধর্মগ্রন্থ গুলোকে আপনি ফলো করবেন মুসলিম ধর্ম ফলো করতে হলে আপনি কোরআন ফলো করেন হিন্দু ধর্ম ফলো করতে হলে আপনি বেদ ফলো করেন আপনি বেদ পড়েনি না আপনি বেদ ফলো করেন আপনি বাইবেল ফলো করেন ওল্ড টেস্টামেন্ট নিউ টেস্টামেন্ট ফলো করেন সেগুলোতে কি লেখা আছে পড়েন তারপরে ফলো করেন কোন মানুষের কথা কোন পণ্ডিতের কথা শুনে ধর্ম ফলো করবেন না তাহলে আপনি বিভ্রান্ত হবেন আপনি ভুল পথে পরিচালিত হবেন কোরআন শরীফের বাংলা পাওয়া যায় যারা মুসলিম আছেন কোরআন শরীফের বাংলা পড়ে নিয়েন যে কথা বলছিলাম কথা হচ্ছে যে রাজ সাক্ষীর ব্যাপারটা গেল এরপর একটু প্যারা করে লেখেন যে পনেরোই ফেব্রুয়ারি উনিশশো লিখুন পনেরোই ফেব্রুয়ারি উনিশশো উনসত্তর ফিফটিন ফেব্রুয়ারি পনেরোই ফেব্রুয়ারি উনিশশো উনসত্তর এই মামলার অন্যতম আসামি পনেরোই ফেব্রুয়ারি উনিশশো উনসত্তর এই মামলার অন্যতম আসামি সার্জন জহুরুল হককে নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই সার্জন জহুরুল হক যার নাম আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে হল আছে জরুল হক হল এই মামলার অন্যতম আসামি সার্জন জহুরুল হককে হত্যা করা হয় সার্জন জহুরুল হককে হত্যা করা হয় পনেরোই ফেব্রুয়ারি উনিশশো উনসত্তর এই মামলার অন্যতম আসামি সার্জন জহুরুল হককে হত্যা করা হয় সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করা হয় দাঁড়িয়ে দিয়ে লিখবেন এরপর আঠারোই ফেব্রুয়ারি উনিশশো উনসত্তর এরপর আঠারোই ফেব্রুয়ারি উনিশশো উনসত্তর এরপর আঠারোই ফেব্রুয়ারি উনিশশো উনসত্তর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রক্টর বিশ্ববিদ্যালয়ের আপনার ক্যাম্পাসের যে আইন শৃঙ্খলার ব্যাপারটা যিনি দেখেন উনি হচ্ছেন প্রক্টর দেখেন এরপর আঠারোই ফেব্রুয়ারি উনিশশো উনসত্তর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডক্টর শামসুদ জোহাকে ডক্টর শামসুদ জোহা বা সংক্ষেপে জোহা লিখতে পারেন ডক্টর শামসুদ জোহাকে রাজশাহীতে হত্যা করা হয় ডক্টর শামসুদ জোহাকে রাজশাহীতে হত্যা করা হয় ডক্টর শামসুদ জোহাকে রাজশাহীতে হত্যা করা হয় লিখেছেন ডক্টর শামসুদ জোহাকে রাজশাহীতে হত্যা করা হয় প্যারা করে লিখবেন ইতপূর্বে ইতপূর্বে বিশ জানুয়ারি উনিশশো উনসত্তর ইতপূর্বে বিশ জানুয়ারি উনিশশো উনসত্তর ছাত্র ইউনিয়ন নেতা বিশ জানুয়ারি উনিশশো উনসত্তর ছাত্র ইউনিয়ন নেতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন নেতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদকে গুলি করে হত্যা করা হয় 
ছাত্র ইউনিয়ন নেতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদকে গুলি করে হত্যা করা হয় লিখবেন এরপর চব্বিশ জানুয়ারি উনিশশো উনসত্তর লিখবেন এরপর চব্বিশ জানুয়ারি উনিশশো উনসত্তর এরপর চব্বিশ জানুয়ারি উনিশশো উনসত্তর ঢাকার নবকুমার ইনস্টিটিউটের ঢাকার নবকুমার ইনস্টিটিউট বড় লিখে দিয়েছি নবকুমার ঢাকার নবকুমার ইনস্টিটিউটের নবম শ্রেণীর ছাত্র মানে ক্লাস নাইন এর ছাত্র নবম শ্রেণীর ছাত্র মতিউর রহমান মতিউর রহমান পুলিশের গুলিতে নিহত হন ঢাকার নবকুমার ইনস্টিটিউটের নবম শ্রেণীর ছাত্র মতিউর রহমান পুলিশের গুলিতে নিহত হন পুলিশের গুলিতে নিহত হন পুলিশের গুলিতে নিহত হন দাঁড়িয়ে দিয়ে লিখবেন এই দিবসকে মানে চব্বিশ জানুয়ারি দাঁড়িয়ে দিয়ে লিখুন এই দিবসকে গণ অভ্যুত্থান দিবস ঘোষণা করা হয় এই দিবসকে গণ অভ্যুত্থান দিবস ঘোষণা করা হয় এই দিবসকে গণ অভ্যুত্থান দিবস ঘোষণা করা হয় লিখেছেন এই দিবসকে গণ অভ্যুত্থান দিবস ঘোষণা করা হয় প্যারা করে লিখবেন অন্যদিকে পাঁচ জানুয়ারি উনিশশো উনসত্তর প্যারা করে লিখুন অন্যদিকে পাঁচ জানুয়ারি অন্যদিকে পাঁচ জানুয়ারি উনিশশো উনসত্তর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় পাঁচ জানুয়ারি উনিশশো উনসত্তর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় পাঁচ জানুয়ারি উনিশশো উনসত্তর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় এবং এই পরিষদ এবং এই পরিষদ ছাত্রদের এগারো দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন এবং এই পরিষদ ছাত্রদের এগারো দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন ছাত্রদের এগারো দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন লিখেছেন লিখবেন অতপর গণ আন্দোলনের মুখে লিখবেন অতপর গণ আন্দোলনের মুখে পাকিস্তান সরকার অতপর গণ আন্দোলনের মুখে পাকিস্তান সরকার বাইশ ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে অতপর গণ আন্দোলনের মুখে পাকিস্তান সরকার বাইশ ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় অতপর পাকিস্তান সরকার ২২ ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় এবং নেতাদেরকে মুক্তি দেয় এবং নেতাদেরকে মুক্তি দেয় এবং নেতাদেরকে মুক্তি দেয় নেতাদেরকে মুক্তি দেয় লিখেছেন প্যারা করে লেখেন উপরিউক্ত আলোচনা থেকে উপরিউক্ত 
আলোচনা থেকে আমরা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে জানতে পারি উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে জানতে পারি উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে জানতে পারি আমাদের এই প্রশ্ন উত্তর শেষ পরের প্রশ্নটা আমরা এখন লিখব পরের প্রশ্ন পাঁচ নম্বর প্রশ্ন অপারেশন সার্চ লাইট ও স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে লিখুন এটা মূলত সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন অপারেশন সার্চ লাইট ও স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে লিখুন অপারেশন সার্চ লাইট ও স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে লিখুন অপারেশন সার্চ লাইট ও স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে লিখুন এটা পাঁচ বা ছয় মার্কস এর সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর লেখেন আমরা এখন উত্তরে যাব উত্তর লেখেন পঁচিশ মার্চ উনিশশো একাত্তর পঁচিশ মার্চ টোয়েন্টি ফাইভ পঁচিশ পঁচিশ মার্চ উনিশশো একাত্তর বিকেলবেলায় পঁচিশ মার্চ উনিশশো একাত্তর বিকেলবেলায় পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান বাঙালি জাতির উপর বাঙালি জাতির উপর সামরিক অভিযানের হুকুমনামায় স্বাক্ষর করেন বাঙালি জাতির উপর সামরিক অভিযানের হুকুমনামায় স্বাক্ষর করেন বাঙালি জাতির উপর সামরিক অভিযানের হুকুমনামায় স্বাক্ষর করেন দাঁড়িয়ে দিয়ে লিখবেন এই অভিযানের এই অভিযানের সাংকেতিক নাম দেওয়া হয় অপারেশন সার্চ লাইট এই অভিযানের সাংকেতিক নাম দেওয়া হয় অপারেশন সার্চ লাইট এই অভিযানের সাংকেতিক নাম দেওয়া হয় অপারেশন সার্চ লাইট এই অভিযানের সাংকেতিক নাম দেওয়া হয় অপারেশন সার্চ লাইট প্যারে করে লেখেন নিম্নে স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো বা আলোচনা করা হলো লিখুন নিম্নে স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো নিম্নে স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো এরপর লেখেন প্যারা করে লেখেন সামরিক অভিযান শুরু হলে এখন আমার স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে বলতেছি আর কি লিখুন সামরিক অভিযান শুরু হলে সামরিক অভিযান শুরু হলে ছাব্বিশ মার্চ উনিশশো একাত্তর ছাব্বিশ মার্চ উনিশশো একাত্তর প্রথম প্রহরে ছাব্বিশ মার্চ উনিশশো একাত্তর প্রথম প্রহরে 
आनुमानिक रात बारोटा बीस मिनिटे प्रथम प्रहरे आनुमानिक रत बारोटा बीस मिनिटे मान पचिशे एप्रिल दिवागत रत भलोक बुझे विषय पचिशे एप्रिल दिवागत रत बारोटा बीस मिनट तरह मान कि बारोटार पर छब्बीस तारीख विषय बुझते पे बारोटार पर ही छब्बीस तारीख प्रथम प्रहर तो आनुमानिक रत बारोटा बीस मिनिटे बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान इपीआर एर वायरलेस जगे इपीआर इस्ट पाकिस्तान रेजिमेंट बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान इपीआर एर इपीआर एर वायरलेस जगे इपीआर एर वायरलेस जगे वायरलेस इपीआर एर वायरलेस जगे चट्टग्राम जहुर अहमेद चौधर निकट जहुर अहमेद चौधरी जर नाम चट्टग्राम स्टेडियम आवीगर नेता इपीआर एर वायरलेस जगे चट्टग्राम जहुर अहमेद चौधर निकट एक बार्ता बाणी प्रेरण करें चट्टग्राम जहुर अहमेद चौधर निकट एक बार्ता बाणी प्रेरण करें एक बार्ता बाणी प्रेरण करें एक बार्ता बाणी प्रेरण करें दारिद्रे लिखबें एखने उल्लेख करें उल्लेख करें उल्लेख करें दिस मे बी टीच आई एस दिस दिस मे बी माई लास्ट मेसेज टू यू दिस मे बी माइ लास्ट मेसेज टू यू योर पर कमा दिस मे बी माइ लास्ट यू फ्रम टूडे आज थे फ्रम टूडे बांगलेश इज इंडिपेन्डेंट दिस मे बी माइ लास्ट मेसेज टू यू फ्रम टूडे बांगलेश इज इंडिपेन्डेंट टूडे बांगलेश इज इंडिपेन्डेंट From today, Bangladesh is independent. From today, Bangladesh is independent. Lekhan. From today, Bangladesh is independent. Udaran chinnu close inverted comma close. Call me Potasham. जहुर अहमेद चौधरी जहुर अहमेद चौधरी जर नाम चट्टग्राम स्टेडियम चट्टग्राम जहुर अहमेद चौधरी कलमी पोटार स्वाधीनतारोषणा
ডেপুটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা এবং ওই মুহূর্ত থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন লিখেছেন লিখবেন উল্লেখ দাঁড়িয়ে লিখুন উল্লেখ স্বাধীনতার ঘোষণা দেবার পর উল্লেখ স্বাধীনতার ঘোষণা দেবার পর রাত একটা বিশ মিনিটে এগুলো আনুমানিক কিন্তু আনুমানিক এটা শব্দ আনুমানিক কিন্তু লিখতে হবে উল্লেখ স্বাধীনতা ঘোষণা দেবার পর আনুমানিক রাত একটা বিশ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার আনুমানিক রাত একটা বিশ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয় বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয় লিখেছেন আনুমানিক রাত একটা বিশ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয় এর প্যারা করে লিখবেন উপরিউক্ত আলোচনা থেকে উপরুক্ত না কিন্তু উপরিউক্ত শব্দটা হবে উপরিউক্ত উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা অপারেশন সার্চ লাইট ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে জানতে পারি উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা অপারেশন সার্চ উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা অপারেশন সার্চ লাইট বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে জানতে পারি উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা অপারেশন সার্চ লাইট ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে জানতে পারি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন পাঁচ ছয় মার্ক্সের জন্য এর চেয়ে বেশি দরকার নেই নুরজাহান আক্তার লিখেছেন অনেক জায়গায় একটা তিরিশ দেয়া আছে আমি তো এই জন্যই বললাম আনুমানিক একটা বিশ মিনিট ও কেউ জানে না যে আসলে ঠিক কখন এই জন্য আনুমানিক একটা বিশ মিনিট আনুমানিক শব্দটা ব্যবহার করতে হবে আনুমানিক একটা বিশ মিনিট লিখবেন নুরজাহান আক্তার আপনাকে বলছি পরের প্রশ্ন ছয় নম্বর প্রশ্ন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সম্পর্কে লিখুন এটাও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সম্পর্কে লিখুন এটা আপনার পাঁচ ছয় মার্কস আবার দশ মার্কস এর আকারেও আসতে পারে তাই মোটামুটি একটু বড় করেই লিখাবো যাতে আপনি যেভাবেই আসলে লিখতে পারেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সম্পর্কে লিখুন ফ্রম এস নাইন আপনার নাম কি আমি জানি না আপনার ডিভাইসের নাম সম্ভবত এটা ফ্রম এস নাইন আপনি লিখেছেন স্যার আমার এক পেজ হয়েছে ইনাফ হবে কি পাঁচ ছয়ের জন্য পাঁচ ছয় মার্কস এর জন্য এটাই মানে আপনি প্রশ্নটা করেছেন এস নাইন আপনার ডিভাইস সম্ভবত তো যে কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে অল্প কথায় কাজ হলে বেশি কথা বলার দরকার নেই অল্প কথায় কাজ হলে বেশি কথা বলার প্রয়োজন নেই আমি আপনাকে প্রশ্ন করলাম যে আপনার নাম কি আপনি বললেন আমার বাবা আমার নাম এটা আমার বাবার নাম এটা দাদার নাম এটা সদ্য গোষ্ঠীর নামে তো দরকার নেই আমার অল্প কথায় কাজ হলে বেশি কথার বলার দরকার নেই আগে একটা সময় ছিল আমি প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম যে বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্সে আগে একশো একশো দুশো মার্কসের পরীক্ষা হতো আলাদা আলাদা করে আলাদা আলাদা করে একশো একশো দুশো পরীক্ষা হতো সময় পাওয়া হতো তিন তিন ছয় ঘন্টা তখন বাপের নাম জানতে চাইলে দাদার নাম সহ নিজের নাম সহ সব গ্রামের নাম বলা যেত এখন সেই সুযোগ নেই এখন আপনাকে চার ঘন্টায় ছয় ঘন্টার লেখা লিখতে হয় মানে যার যেটুকু প্রাপ্য তাকে সেটা দিয়ে দিবেন সেটুকুই লিখবেন এটাই হচ্ছে জাস্টিস যার যা প্রাপ্য তাকে তো দিয়ে দেওয়ার নামই হচ্ছে জাস্টিস এটা আমার কথা নয় এটা প্লেটো রিপাবলিক গ্রন্থে লিখেছেন এটা সক্রেটিস এর কথা যার যা প্রাপ্য সক্রেটিস এর কথাও না এটা পলিমার্কাস এর কথা মানে রিপাবলিক গ্রন্থে আছে পলিমার্কাস বলেছিল সক্রেটিস প্রশ্ন করেছিল 
এই পলিমারকস বলো তো হট ইজ জাস্টিস ন্যায় কি তো পলিমারকস উত্তর দিয়েছিল যার যার প্রাপ্য তাকে তা দিয়ে দেওয়ার নামই হচ্ছে জাস্টিস তো এই কথা যখন বলেছে তখনই আবার সঙ্গে সঙ্গে এই সক্রটিস আবার প্রশ্ন করেছে পলিমার পলিমার কাসকে যে আচ্ছা পলিমার কাস তুমি যে বললে যার যেটা প্রাপ্য তাকে তা দিয়ে দেওয়ার নামই হচ্ছে জাস্টিস মনে করো একজন লোক তোমার কাছে একটা আগ্নেয়াস্ত্র মানে বন্দুক রেখে গিয়েছিল যেটা তোমার কাছে রাখলাম পরে এসে আমি ফেরত নিয়ে যাব কিন্তু এই লোক যখন ফেরত নিতে আসলো এই লোকটা তখন ড্রাঙ্ক অবস্থায় এসেছে মাতাল অবস্থায় এসেছে উন্মাদ অবস্থায় এসেছে তখন কি এই বন্দুক তাকে ফেরত দেওয়ার নাম জাস্টিস তখন কি জাস্টিস বলেন পলিমার কাছ খেপে গেছে প্রশ্ন করা সোজা উত্তর দেয়া কঠিন প্রশ্ন করা সোজা উত্তর দেয়া কঠিন তো বিষয়টা হচ্ছে আমার কাছে কথা হলো যেখানে যেটুকু দরকার ওটুকুই লিখবেন সে এক পেজ হোক আর দশ পেজ হোক এটা হলো বিষয় তো আমরা প্রশ্ন করেছিলাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সম্পর্কে লিখুন আর আপনার লেখা একটু ফ্রন্ট বড় করতে হবে মোটামুটি এক পেজে আপনার পনেরো মিনিমাম পনেরো লাইন মানে পনেরো থেকে সতেরো লাইনের বেশি লেখার দরকার নেই একটা পেজে এফোর সাইজে যদি একটা পেজ হয় সেখানে পনেরো থেকে সতেরো লাইনের বেশি লিখবেন না তো পনেরো সতেরো লাইনের বেশি যদি পনেরো লাইন ইনাফ পনেরো লাইন যথেষ্ট তো তাহলে আপনার লেখার সাইজটা সেরকম করবেন এক পেজে পনেরো লাইন বা ষোলো লাইনের বেশি লেখার দরকার নেই হাইয়েস্ট সতেরো লাইন তো এরপরের প্রশ্ন লিখেছেন নিশ্চয়ই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সম্পর্কে লিখুন আমরা উত্তরে চলে যাই উত্তর লেখেন ভূমিকা ছাড়াই উত্তর লেখেন কোন ভূমিকার প্রয়োজন নেই লেখেন ছাব্বিশ মার্চ উনিশশো একাত্তর ছাব্বিশ মার্চ উনিশশো একাত্তর চট্টগ্রামের কালুর ঘাটে ছাব্বিশ মার্চ উনিশশো একাত্তর চট্টগ্রামের কালুর ঘাটে ছাব্বিশ মার্চ উনিশশো একাত্তর চট্টগ্রামের কারুর ঘাটে চট্টগ্রামের কালুর ঘাটে স্বাধীন বাংলা সরি একটু কারেকশন করেন চট্টগ্রামের কালুর ঘাটে চৌধুরী বেলাল মোহাম্মদের নেতৃত্বে নামটা লেখেন চৌধুরী বেলাল মোহাম্মদ চট্টগ্রামের কালুর ঘাটে চট্টগ্রামের কালুর ঘাটে চৌধুরী বেলাল মোহাম্মদের নেতৃত্বে চৌধুরী বেলাল মোহাম্মদের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলা স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র নামে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র নামে একটি বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয় স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র নামে একটি বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয় লিখিত ক্লাসের মধ্যে কিন্তু কোনো ব্রেক ট্রেক নাই কোনো এন্টারটেনমেন্ট নাই কিছু নাই কারণ এখানে ফাজিল আমি চলে না পেরির ক্লাসে হয়তো বা আমরা একটু মজা করার চেষ্টা করি মজা দেওয়ারও চেষ্টা করি নেওয়ারও চেষ্টা করি বাট রিটার্ন বাই বাই কোনো মজা টজা নেই কাটকোট্টা আর ব্যক্তিগত ভাবেও আমি বেশ কাটকোট্টা টাইপের মানুষ তো যাই হোক যে কথা বলছিলাম সেটা হলো স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র নামে একটি বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয় দাঁড়ি দিয়ে লিখবেন সাতাশ মার্চ উনিশশো একাত্তর সাতাশ মার্চ উনিশশো একাত্তর বিপ্লবী শব্দটি বাদ দিয়ে এই যে বোর্ডে আমি বিপ্লবী লিখছি বিপ্লবী দুই পাশে ইনভার্টেড কমা বা উদ্ধরণ চিহ্ন দিয়ে ঘিরে রাখবেন লিখবেন সাতাশ মার্চ উনিশশো সালে বিপ্লবী শব্দটি বাদ দিয়ে বিপ্লবী শব্দটি বাদ দিয়ে বিপ্লবী শব্দটি বাদ দিয়ে বিপ্লবী শব্দটি বাদ দিয়ে বেতার কেন্দ্রটির নামকরণ করা হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বিপ্লবী শব্দটি বাদ দিয়ে বেতার কেন্দ্রটির নামকরণ করা হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র 
বিপ্লবী শব্দটি বাদ দিয়ে বেতার কেন্দ্রটির নামকরণ করা হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র আমি শুরু থেকে আরেকবার বলছি একটু মিলাই নেন ছাব্বিশ মার্চ উনিশশো একাত্তর চট্টগ্রামের কালুর পরদিন সাতাশ মার্চ উনিশশো একাত্তর বিপ্লবী শব্দটি বাদ দিয়ে বেতার কেন্দ্রটির নামকরণ করা হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এখন আপনাদের কাছে আমি প্রশ্ন করতে চাই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ছাব্বিশ মার্চ নাকি সাতাশ মার্চ উত্তর দেন কমেন্টস করেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ছাব্বিশে মার্চ নাকি সাতাশ মার্চ প্রাইমারি ক্লাস একদিন বলেছিলাম সেটা হলো যে আমার মানে গ্রামের বাড়িতে মানে দাদা বাড়ি যেখানে ওখানে ওই বাড়ির পাশে এক মুরব্বী ছিল মোটামুটি আমি ক্লাস টেন পর্যন্ত গ্রামে থেকেছি ক্লাস টেন পর্যন্ত গ্রামে থেকেছি তো এরপরে কলেজ লাইফটা জেলা শহরে থেকেছি জেলা শহরের বাড়িতে থেকেছি আর ইউনিভার্সিটিতে তো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছি তারপর থেকে তো ঢাকাতেই তো যে কথা বলছিলাম যে ছোটবেলায় ওই আমাদের গ্রামের বাড়ির পাশে এক মুরব্বী ছিল ওনার নাম ছিল তকব্বর মোল্লা ওনার নাম ছিল হচ্ছে তকব্বর মোল্লা এই তকব্বর মোল্লা উনি প্রায় একশো বছর বেঁচে তারপরে মারা গিয়েছেন তো ওনার বয়স যখন আশি বা নব্বই বছর মানে আশি বা নব্বইয়ের কোঠায় যখন বয়স তখন একজন হুজুর ওনাকে ফতোয়া দিয়েছেন ফতোয়া দেওয়া পর্যন্ত ফতোয়া দিয়েছেন যে তকব্বর নামের অর্থ হচ্ছে অহংকারী আর আর কদিন পরে আপনার তো বয়স হয়েছে মারা যাবেন এই মারা যাওয়ার পরে এই ফেরেস্তা যখন আসবে আপনাকে সল জবাব করতে কবরে সল জবাব তো পরের কথা এই তকব্বর নাম দেখে আগে দিবে আপনারা থাপ্পড় বলেন এই কথা শোনার পর ওনার কি আর মাথা ঠিক আছে নাকি উনি তো মাথা হ্যাং হয়ে গেছে ওনার উনি তখন বলে কি করা যায় আপনার নাম পাল্টাইতে হবে উনি তখন বলল ওই হুজুর ওনাকে বললো যে আপনার নাম পাল্টাইতে হবে তাহলে হুজুর আপনি একটা নাম রেখে দেন হুজুর তো কব্বর মোল্লার নাম রাখলো হচ্ছে আব্দুল হক সাহেব ওনার বয়স তখন আশি বছর বা নব্বই বছর মানে আশি বছর বা নব্বই বছর বয়সে এসে উনি ওনার নাম পরিবর্তন করলেন এই জন্য কি ওনার জন্ম ওই একদিন হয়ে গেল নাকি নাকি আশি বছরই থাকলো আপনি আপনার নাম পাল্টাতেই পারেন জন্ম তারিখ কখনো পরিবর্তন হয় না আপনি আপনার নাম পাল্টাতেই পারেন জন্ম তারিখ কখনো পরিবর্তন হয় না তো উনি যে কাজটা করত নাম পাল্টানোর পরে ওই পাশাটা দোকান ছিল রাস্তার কাছে উনি বিকাল বেলায় দোকানের সামনে বসতো বসে রাস্তা দিয়ে বত লোক যেত এই শোনো শোনো আমার নাম কি বলতো তোমরা জানো আমার নাম কি বলতো হ্যাঁ আপনার নাম তো তকব্বর মোল্লা কেন না ওই নাম আমি পরিবর্তন করেছি এই নাম মিষ্টি খাও আর আজকে থেকে আমার নাম হক সাহেব জানো তো আমরা তো খুব ছোট তখন ছোট ছিলাম উনি আবার একটু চোখে কম দেখতো আমরা যে বলতাম দাদা আপনি নাকি নাম পাল্টাইছেন তো মিষ্টি টিষ্টি খাওয়াচ্ছেন না प्लबी शब्द स्वाधीन बांगला विप्लबी मान बेतार केंद्र थे विप्लबी शब्द मार्च आशा कर उत्तर क्लियर हो पालन कर महान मुक्ति 
विशेष भूमिका पालन कर बेतार केंद्र टी विशेष भूमिका पालन कर लिखने सम्पर्क आलोचना कर निम्ने सम्पर्क आलोचना कर निम्ने सम्पर्क आलोचना कर निम्ने सम्पर्क आलोचना कर लिखे प्रथम एखे सब टाइटल कर स्वाधीनतार घोषणा प्रचार 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 प्रथम हेडलैन अंडारलैन कर लेखें छब्बीस मार्च उन्नीस एक दोपुर दुटा दस मिनिटे छब्बीस मार्च उन्नीस एक दोपुर दुटा दस मिनिटे फार्मगेटर आशेपाश थे क्यों क्यों क्लस कर ना कि एखे जरा क्लस कर फार्मगेटर आशेपाशे आओ आसान ना कि कमेंट करते जैक जो कथा बोल लेखें स्वाधीनतार घोषणा प्रचार दिए लिखभन छब्बीस मार्च उन्नीस एक दोपुर दोपुर दुटा दस मिनिटे मुहम्मद हान्नान दोपुर दुटा दस मिनिटे मुहम्मद हान्नान बेतार केंद्र थे के, बेतार केंद्र थे के, बेतार केंद्र थे के, बंगबंधुर पक्षे स्वाधीनतार घोषणा दें बेतार केंद्र थे प्रथम तेन बेतार केंद्र थे प्रथम बंगबंधुर पक्षे स्वाधीनतार घोषणा दें प्रथम शब्द व्यवहार करें प्रथम शब्द व्यवहार करें कारण माझे मध्य भाई भाव पीड़ी प्रश्न आसे स्वाधीन बांगला बेतार केंद्र थे के प्रथम के स्वाधीनतार घोषणा दिए मुहम्मद हान्नान तो लिखी एम भाव रिटर्न प्रिपारेशन टाइम देर चेष्टा करी जाते पीली रिटर्न भाईवा सब ही कवर है तो जो कथा बोल बेतार केंद्र थे के प्रथम स्वाधीनतार घोषणा प्रदान करें दाड़ी दिए लिखभन दाड़ी दिए लेखें एरपर ओ एक ही दिन एरपर यह एक ही दिन अर्थात छब्बीस मार्च उन्नीस एक लेखें एरपर यह एक ही दिन एरपर यह एक ही दिन अर्थात छब्बीस मार्च उन्नीस एक एरपर यह एक ही दिन अर्थात छब्बीस मार्च उन्नीस एक सन्ध्या सतटा चल्लिस मिनिटे सन्ध्या सतटा चल्लिस मिनिटे सन्ध्या सतटा चल्लिस मिनिटे आबुल कसेम सन्दीप आबुल कसेम सन्दीप एकजुन नाम क्यु सन्ध्या सतटा चल्लिस मिनिटे आबुल कसेम सन्दीप आबुल कसेम सन्दीप आबुल कसेम सन्दीप आबुल कसेम सन्दीप बेतार केंद्र थे के बांगलाय स्वाधीनतार घोषणा दें बेतार केंद्र थे के बांगलाय स्वाधीनतार घोषणा दें तब हान्नान बांगल् दे आबुल कसेम सन्दीप बांगलाय स्वाधीनतार घोषणा दें आबुल कसेम सन्दीप बांगलाय स्वाधीनतार घोषणा दें दाड़ी दिए लिखभन पर दिन सत्ाश मार्च उन्नीस एक 
পর দিন সাতাশ মার্চ উনিশশো একাত্তর সাতাশ মার্চ উনিশশো একাত্তর মেজর জিয়াউর রহমান পরদিন সাতাশ মার্চ উনিশশো একাত্তর মেজর জিয়াউর রহমান এই বেতার কেন্দ্র থেকে এই বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে এই বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে এই বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন লিখেছেন এটা শুনবেন কত হচ্ছে এইমাত্র যে স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে আমি যেটা লিখলাম এটা সঠিক ইতিহাস এটাই সঠিক ইতিহাস এবং এটা নিয়ে বাংলাদেশে বেশ রাজনীতি হয় বাংলাদেশের রাজনীতির অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা আমরা পড়েছি আমাদের কোর্সের মধ্যে ছিল তো বাংলাদেশের মানে রাজনীতির অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি ইতিহাস নির্ভর রাজনীতি বাংলাদেশের রাজনীতির অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইতিহাস নির্ভর রাজনীতি এই আমার পূর্বপুরুষ এটা করেছে আমার অমক এটা করেছে অমকের এটা স্বপ্ন ছিল অমকের এটা ছিল ও ছিল এইগুলো নিয়ে রাজনীতি হয় স্বপ্ন বা ছিল ওয়ান্স আপন এ টাইম স্বপ্ন ছিল ওয়ান্স আপন এ টাইম স্বপ্ন ছিল এখন এই বাস্তবতায় স্বপ্নটা কি হবে সেটা নির্ধারণ করতে হবে এখন এই বাস্তবতায় এই দুই হাজার বিশ সাল তো প্রায় চলে যাওয়ার মধ্যে একুশ সাল বাইশ সাল বা তেইশ সাল এরপরে কি হবে সেই স্বপ্ন আপনি দেখেন আগের কথা বাদ দেন ইতিহাস নির্ভর রাজনীতি আমাদের আমরা ইতিহাস মানে আলোচনা করে খুব মজা পাই আমরা ইতিহাসের আলোচনা করে মজা পাই আমার দাদা এটা করেছিল আমার দাদা তারপর দাদা এটা করেছিল এইগুলো বলে আমরা খুব মজা পাই তো বিষয়টা হচ্ছে এগুলো আমাদের রাজনীতি একটা বৈশিষ্ট্য তো এগুলো করা উচিত নয় তো বাংলাদেশে এটা নিয়ে খুব রাজনীতি হয় এক গ্রুপ বলে যে স্বাধীনতার ঘোষক হচ্ছে জিয়াউর রহমান আর এক গ্রুপ বলে ওনার ঘোষণার কোনো গুরুত্বই নেই দুটো বক্তব্যই ভুল দুটো বক্তব্যই ভুল আপনার মধ্যে রাজনৈতিক মতবিরোধ থাকতেই পারে তার মানে এই নয় যে আপনি ইতিহাস বিকৃত করে ফেলবেন আপনার মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শ মত পার্থক্য থাকতেই পারে বাট তার মানে এই নয় যে আপনি ইতিহাস উল্টায় ফেলবেন হু দা হেল ইউ আর আপনি কে ইতিহাস পাল্টায় ফেলেন আপনি কি হিরো ডস নাকি नैतिकतार क्लस पढ़ाई गोष्ठी तो विषय कथा हलो बांगे स्वाधीनतार घोषणा प्रथम कर बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान कब ছাব্বিশ মার্চ উনিশশো একাত্তর প্রথম প্রহরে আনুমানিক রাত বারোটা বিশ মিনিটে ইপিআর যোগ্য চট্টগ্রামে জোর আহমেদ চৌধুরীর কাছে এটা হলো প্রথম কথা প্রশ্নপতি এরকম আসে যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রথম কে করেছেন বা স্বাধীনতার ঘোষক কে অবশ্যই উত্তর হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কবে করেছেন ছাব্বিশে মার্চ উনিশশো প্রথম প্রহরে আনুমানিক রাত বারোটা বিশ মিনিটে ইপিআর এর ওয়ার্ল্ডের যোগে কার কাছে করেছেন চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা তৎকালীন জহুর আহমেদ চৌধুরী ওনার কাছে করেছেন ব্যাপার ক্লিয়ার এরপর প্রশ্নে আসেন যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম কে ঘোষণা করেছেন উত্তর হচ্ছে মোহাম্মদ হান্নান দুইটা দশ মিনিটে বিষয়টা হলো যে এই যে মোহাম্মদ হান্নান দুইটা দশ মিনিটে ঘোষণা করেছে ছাব্বিশে মার্চ উনিশশো একাত্তর সালে দুপুর বেলায় ওই দিনই বেতার কেন্দ্রটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানুষের তো খেয়ে দিয়ে কাজ নাই অলওয়ে চ্যানেল ঘোরায় নাকি এই নতুন কোন চ্যানেল উৎপন্ন হয়েছে কিনা এটা চ্যানেল স্থাপিত হয়েছে রেডিও চ্যানেল বেতার কেন্দ্র ওই দিন হয়ে ওরা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই উনি ঘোষণা দিয়েছেন ওনার এই ঘোষণা দুই একজন আশেপাশের লোক ছাড়া কেউ শোনে নেই সোজা কথা ওনার এই ঘোষণা দুই চারজন লোক ছাড়া তেমন কেউ শোনে নাই মোহাম্মদ হান্নানের ঘোষণা তাও আবার কি করেছে বাংলায় দেয় নাই 
এরপর কি হয়েছে ওই দিনই সন্ধ্যায় সাতটা চল্লিশ মিনিটে আবুল কাশেম সন্দীপ হ্যাঁ তামান নাম আপনি লিখেছেন আবুল কাশেম সন্দীপ তাই তো বলেছিলাম নাকি সন্দীপ ঠিকই তো বলেছিলাম ওই দিন সাতটা চল্লিশ মিনিটে আবুল কাশেম সন্দীপ উনি কি করলেন উনি বাংলায় ঘোষণা দিলেন এটা কয়েকজন মানুষ শুনেছে কিন্তু কথা হচ্ছে এই মোহাম্মদ হান্নান এবং আবুল কাশেম সন্দীপ এরা যে ঘোষণাটা দিল এই ঘোষণা দেওয়ার পর আসলে জনমনে সেরকম কোন প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় নাই কারণ আমার মতো লোক ঘোষণা দিই আমাকে সেনে কে এটা কিছু হবে হবে না তখন কি হলো ওই সময়ে ওই চট্টগ্রামের যারা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের তারা তখন চিন্তা করলেন যে এমন কাউকে দিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণাটা দেওয়াতে হবে যিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে কি হবে জনগণের মনে একটি আস্থার জায়গা তৈরি হবে জনগণের মনে একটি বিশ্বাস স্থাপিত হবে কাজে একজন আর্মি পার্সনকে দিয়ে যদি দেয়ানো যায় কোন আর্মি অফিসারকে দিয়ে যদি স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া যায় তাহলে জনগণের মনে আস্থার জায়গাটা তৈরি হবে আস্থা বিশ্বাসটা খুব জরুরি আস্থা বিশ্বাসটা খুবই জরুরি আমি আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি না কাজ হবে না মনে করেন যে আপনার সামান্য অ্যাপেন্ডিসাইডের ব্যথা হয়েছে আমার কথাটা ভালো করে শুনবেন আপনার সামান্য অ্যাপেন্ডিসাইডের ব্যথা হয়েছে আপনার অপারেশন করতে হবে খুব সিম্পল অপারেশন অ্যাপেন্ডিসাইডের অপারেশন এই জন্য সেই মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতাল থেকে পৃথিবীর সবচাইতে বিশেষজ্ঞ যে সার্জনটা আছে ওনাকে হায়ার করে নিয়ে আসা হয়েছে আপনার এই সামান্য অ্যাপেন্ডিসাইডের অপারেশন করার জন্য কিন্তু এই ডাক্তারকে দেখে আপনার মনে হয়েছে যে এই পাটা প্রতি আমার অপারেশন করে আমি নির্ঘাত মারা যাব এই ডাক্তারের প্রতি বলি আপনার আস্থা না থাকে আপনার মারা যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি আপনার মারা যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি আমি আমার জীবনকে একজনের সুরিত তলে দিয়ে দিব করে তার প্রতি মানে আস্থা বিশ্বাস না থাকে তাহলে আমি কিভাবে চলবো বলেন তাহলে কিভাবে হবে আস্থার জায়গাটা খুব জরুরি খুবই জরুরি আস্থার জায়গাটা খুব জরুরি তো বিষয় হচ্ছে কি তো এই যে তখন তারা চিন্তা করলো যে একজন আর্মির অফিসারকে দিয়ে দেওয়াতে হবে তখন এই জিয়াউর রহমান উনি চট্টগ্রামে ছিলেন ওনাকে কোন জায়গা থেকে হায়ার করে নিয়ে গিয়েছে বিষয়টা এরকম নয় উনি চট্টগ্রামে ছিলেন উনি একজন মেজর ওই সময় পাকিস্তান পিরিয়ডে আমাদের এই পূর্ব বাংলা বা আমাদের এই অংশ থেকে আর্মির মেজর পর্যায়ে সবাই যেত না মেজর পর্যায়ে পেতে অনেক কাঠ খড় পড়ানো লাগতো এত প্রমোশন আর্মির উঁচু পর্যায়ে যেত না তা মেজর পদ মানে তখন বেশ বড় পদ তখন কি করলো আর্মির মেজর জিয়াউর রহমান উনাকে আনা হলো উনাকে দিয়ে ঘোষণাটা দেয়া হলো জিয়াউর রহমান কি ঘোষণা দিলেন ভালো করে শুনবেন আপনি যে যে দল করেন যে যে রাজনীতি করেন আপনি আমার কথা ভালো করে শুনবেন কারণ ক্লাসে কখনোই আমার মিথ্যা কথা বলি না ক্লাসে কখনোই মিথ্যা কথা বলি না কারণ এই জায়গায় দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বলা যায় না এই জায়গায় দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বলা যায় না আমি ফেরেস্ত না আমি একজন পাপি বান্দা জীবনে বহুত পাপ করেছি আরো করব সামনে নিঃসন্দেহে নিঃসন্দেহে আরো পাপ করব সামনে কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে এখানে দাঁড়িয়ে সাধারণত মিথ্যা কথা বলি না বলি না स्वाधीनता घोषणा कर शेख मुजिबुर रहमान बंगबंधुर पक्ष बंगबंधुर पक्ष এক দল কি করে এই বিহাফ অফ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এটুকু ডিলিট করে দিয়ে হাফ প্রচার করে যে আই মেজর জিয়া ডিক্লিয়ার দা ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ বাংলাদেশ এই বিহাফ অফ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এটুকু ব্যানিশ এটুকু নাই আরেক দল কি বলে না ওনার এই ঘোষণার কোনো গুরুত্বই নাই আরেক দল এই কথা বলে আশ্চর্য গুরুত্ব নাই মানে অবশ্যই গুরুত্ব আছে উনি একজন আর্মির মেজর যখন এটা গুরুত্ব দিলেন এটা যখন ঘোষণা হলো তখন জনগণ তো তখন জেনে গিয়েছে যে একটা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার নাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সেই বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা করা হচ্ছে এবং একজন আর্মির মেজর জিয়াউর রহমান উনি ঘোষণাটা দিয়েছেন যখন আজমির মেজর যখন ঘোষণা দিয়েছে জনগণ যখন এটা শুনতে পেরেছেন তখন জনগণের মনে আস্থার জায়গা তৈরি হয়েছে আজ কিছু হতে চলেছে আজ কিছু হতে চলেছে মনে হয় হুমায়ুন আমাদের একটা নাটকের নাম সম্ভবত আজ কিছু হতে চলেছে তো এই যে জনগণের কাছে যে আস্থার জায়গাটা তৈরি হলো এটাকে আপনি অস্বীকার করেন কিভাবে এই আস্থার জায়গাটা দরকার ছিল তো এটা যখন হলো তারপরে তো মানুষ জন দলে দলে গিয়ে মুক্তিবুদ্ধে যোগদান করলো তারপরে গিয়ে তো দলে দলে মুক্তিবুদ্ধে যোগদান করলো তার আগে কোথায় তার আগে তো কোথায় 
তো কাজেই আপনাকে বিষয়টা ক্লিয়ার থাকতে হবে যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা ঘোষক হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর এটাও আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সাতাইশ মার্চ মানে তৃতীয় নম্বর ব্যক্তি হিসেবে জিয়র রহমানের যে ঘোষণাটা এবং ওনার এই ঘোষণাটা রেকর্ড করে বারবার প্রচার করা হচ্ছিল একটু পর পর বারবার প্রচার করা হচ্ছিল যে কারণে উনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছিলেন ওই সময় ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছেন জিয়র রহমান ওই সময় যে এই যে ওনার মেজর জিয়ার যে ঘোষণাটা এটাও মুক্তিবুদ্ধের অবদান আছে এটাকে অস্বীকার করার উপায় নাই আপনি দেশপ্রেমী করলে উভয় কথাটাই আপনাকে মানতে হবে সূর্যের আলো নিব তাপ নিব না তা তো হতে পারে না সূর্যের আলো নিব তাপ নিব না তা তো হতে পারে না সূর্যের আলো যে নেবে তাপও তাকে নিতে হবে দিন আছে বলেই রাত আছে রাত আছে বলেই আপনি দিন টের পান তা নাহলে আপনি দিন রাতের পার্থক্য বুঝতে পারতেন না তো কাজেই যা সত্য তা চিরদিন সত্য যা এসেছে সত্য সেটা সত্য যা চলে গেছে মিথ্যা তা চিরদিন মিথ্যা তা অবশ্যই মিথ্যা তো সত্য মিথ্যাকে আপনাকে বুঝতে হবে সত্য মিথ্যা আপনাকে বুঝতে হবে এবং সত্য মেনে নেওয়ার মতো মানসিকতা তৈরি করতে হবে এটাই হচ্ছে বিষয় তাতে ক্ষতি হয় হোক তাতে ক্ষতি হয় হোক সত্য চিরদিন সত্য তো যে কথা বলছিলাম তো আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে তো এরপর যে ব্যাপারটা তারপর লেখেন একটু প্যারা করে লিখবেন যে স্বাধীনতার ঘোষণার প্রচার ছাড়াও প্যারা করে লিখুন স্বাধীনতার ঘোষণার প্রচার ছাড়াও এই বেতার কেন্দ্র থেকে চরম পত্র পাঠ এই বেতার কেন্দ্র থেকে চরম পত্র পাঠ সহ এই বেতার কেন্দ্র থেকে চরম পত্র পাঠ সহ মুক্তিযুদ্ধে উৎসাহ প্রদানকারী চরম পত্র পাঠ সহ মুক্তিবুদ্ধে উৎসাহ প্রদানকারী বিভিন্ন গান মুক্তিবুদ্ধে উৎসাহ প্রদানকারী বিভিন্ন গান ও অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছিল প্রচার করা হতো মুক্তিবুদ্ধে উৎসাহ প্রদানকারী বিভিন্ন গান ও অনুষ্ঠান প্রচার করা হতো বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করা হতো এবং এবং মুক্তি বাহিনীর বিভিন্ন এবং মুক্তি বাহিনীর বিভিন্ন সাফল্যের খবর প্রচার করা হতো এবং মুক্তি বাহিনীর বিভিন্ন সাফল্যের খবর প্রচার করা হতো মুক্তি বাহিনীর বিভিন্ন সাফল্যের খবর প্রচার করা হতো লেখেছেন সাফল্যের খবর প্রচার করা হতো প্যারা করে লেখেন পরিশেষে কথা বলতে পারি যে প্যারা করে লিখুন পরিশেষে এ কথা বলতে পারি যে পরিশেষে এ কথা বলতে পারি যে একটি বেতার কেন্দ্র হিসেবে একটি বেতার কেন্দ্র হিসেবে একটি বেতার কেন্দ্র হিসেবে একটি বেতার কেন্দ্র হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন একটি বেতার কেন্দ্র হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন একটি বেতার কেন্দ্র হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র যে ভূমিকা পালন করেছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র যে ভূমিকা পালন করেছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র যে ভূমিকা পালন করেছে তা প্রশংসার দাবি রাখে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র যে ভূমিকা করেছে তা প্রশংসার দাবি রাখে 
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র যে ভূমিকা পালন করেছে তা প্রশংসার দাবি রাখে লেখেছেন এরপর পরের প্রশ্নটায় আমরা যাব আশা করি প্রশ্নের উত্তরটা লিখতে পেরেছেন পরের প্রশ্ন লেখেন স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে প্রশ্নটা যে মুক্তি বাহিনী কোথায় কিভাবে গঠিত হয়েছিল মুক্তি বাহিনী কোথায় কিভাবে গঠিত হয়েছিল স্ক্রিনে আছে দেখেন তো স্ক্রিনে কি আসছে এটা দেখেন প্রশ্ন করেছেন কে প্রশ্ন করেছেন হচ্ছে স্যার হেডলাইন বা পয়েন্ট কি পয়েন্টের জন্য কালার পেন কি ইউজ করা যাবে হ্যাঁ নীলকালির কালার পেন ইউজ করতে পারবেন এটা বলেছিলাম এছাড়া প্রশ্ন করেছেন আহ নূরজাহান আক্তার প্রশ্ন করেছেন চরমপত্র কি চরমপত্র এটা হলো নূরজাহান আপনাকে বলছি যে এটা হলো এম আর আক্তার মুকুল রফিত উপস্থাপিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান আর চরমপত্র অনুষ্ঠানটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু হওয়ার দিন পঁচিশে কি বলবো আর কি মানে এটা শুরু হয়েছিল আসলে চালু হয়েছিল পঁচিশে মে থেকে শুরু করে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত এটা প্রতিদিন প্রচারিত হয়েছে আর চরমপত্র অনুষ্ঠানটি যে নামকরণ করা হয়েছিল করেছিলেন আর কি আশফাকুর রহমান আর চরমপত্র এর প্রতিটি অধ্যায় রচনা ও পাঠ করেছিলেন হচ্ছে এম আর আক্তার মুকুল এটা ছিল মূলত একটি ব্যঙ্গাত্মক বক্তব্যে ভরপুর একটি অনুষ্ঠান মানে ব্যঙ্গ করে করে এটা করা হতো এবং আসলে স্টুডিও তখন ছিল না স্টুডিওর অভাবে তখন টেপ রেকর্ডারে চরমপত্র রেকর্ডিং করা হতো এবং আট দশ মিনিটের এই রেকর্ডটা হতো যেটা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ট্রান্সমিটার থেকে প্রচারিত করা হতো এই হচ্ছে বিষয় আরো যদি জানতে চান এই চরমপত্রের জন্য এমআর আক্তার মুকুলের পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয়েছিল সাত টাকা পঁচিশ পয়সা সাত টাকা পঁচিশ পয়সা অনেক টাকা উনি পাইতেন আর কি সাত টাকা পঁচিশ পয়সা আশা করি বিষয়টার ক্লিয়ার হয়েছে মানে এটা ব্যঙ্গাত্মক মানে ব্যঙ্গ করে করে বলা হতো আর কি আমরা ব্যঙ্গ করি না তো তামান নামিন এবং নূরজাহান আক্তার আশা করি আপনারা উত্তর পেয়েছেন সঞ্জিদা আক্তার কি লিখেছেন সঞ্জিদা স্যার রিটার্নের জন্য শুধু লেকচার ক্লাসের পড়া পড়লে হবে রিটার্নের জন্য হ্যাঁ আমি যেগুলো দিচ্ছি এগুলো দিলে মোটামুটি হয়েছে কিন্তু রিটার্নের প্রিপারেশন তো আপনাকে আরো বিস্তারিত ভাবে নিতে হবে শুধু এই আশায় বসে থাকলে তো হবে না আপনাকে নিজেও কিছু পড়াশোনা অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে নিজেও কিছু পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে এবং একটা কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে পরামর্শের জন্য যদি কেউ মনে করেন যে এমনিতে কোনো পরামর্শ লাগে তার আমার সঙ্গে মেসেঞ্জারে অ্যাড হতে পারেন মেসেঞ্জারে ওই সারি আর ফোর ইউ দিয়ে সার্চ দিলে পাওয়া যায় আমি ওটা লিখে দিই মেসেঞ্জারে এস এইচ এ এইচ আর আই এ আর ডিজিটে ফোর এই যেভাবে দেখেন স্ক্রিনে দেখা পাচ্ছে 
मुक्ति बाहन कथा कि गठित हो मुक्ति बाहन कथा कि गठित हो संक्षिप्त प्रश्न विस्तारित कि लिखबो ना मुक्ति बाहन कथा कि गठित हो सरि आगे प्रश्न मुक्ति बाहन कथा कि गठित हो उत्तर लेखें चार एप्रिल उन्नीस एक चार एप्रिल सिलेटर तेलियापड़ा चा बागने बोर्ड लिखे दी तेलियापड़ा चार एप्रिल उन्नीस एक सिलेटर तेलियापड़ा चा बागने चार एप्रिल उन्नीस एक सिलेटर तेलियापड़ा चा बागने ब्रैकेट लिखे रखें हबीगंज मैं बर्तमान तेलियापड़ा हबीगंज मध्य पड़े ब्रैकेट लिखे रखें हबीगंज मैं बर्तमान हबीगंज और सिलेटर तेलियापड़ा चा बागने बंगबीर एम ए जि ओसमान नेतृत्व बंगबीर एम ए जि ओसमानी मैं मुहम्मद आतल गनी ओसमानी बंगबीर एम ए जि ओसमान नेतृत्व बंगबीर एम ए जि ओसमान नेतृत्व मुक्ति फौज नामे बोर्ड लिखे दिए मुक्ति फौज बंगबीर एम ए जि ओसमान नेतृत्व मुक्ति फौज नामे एक बाहन गठन कर मुक्ति फौज नामे एक बाहन गठन कर मुक्ति फौज नामे एक बाहन गठन कर लिखे दाड़ी दिए लिखभन एखने पासवार सामरिक लिखभन पासवार सामरिक सामरिक पांच हजार सामरिक आठ हजार बेसामरिक पांच हजार सामरिक आठ हजार बेसामरिक पांच हजार सामरिक आठ हजार बेसामरिक पांच हजार सामरिक और आठ हजार बेसामरिक मोट तेर हजार जोधा नहीं पांच हजार सामरिक और आठ हजार बेसामरिक मोट तेर हजार जोधा नहीं मोट तेर हजार जोधा नहीं बाहन टी गठन कर बाहन टी गठन कर बाहन टी गठन कर बाहन टी गठन कर बारोई एप्रिल बारो टुएल्व लिख बारो एप्रिल उन्नीस एक बारोई एप्रिल उन्नीस एक बाहन टीर नाम परिवर्तन कर लेखें बारो एप्रिल उन्नीस एक मुक्ति फौज नाम परिवर्तन कर तेन बारोई एप्रिल उन्नीस एक मुक्ति फौज परिवर्तन कर 
মুক্তি ফৌজ নাম পরিবর্তন করে বাহিনীটির নামকরণ করা হয় মুক্তি বাহিনী মুক্তি ফৌজ নাম পরিবর্তন করে বাহিনীটির নামকরণ করা হয় মুক্তি বাহিনী বাহিনীটির নামকরণ করা হয় মুক্তি বাহিনী লিখেছেন এখন আপনাদেরকে একটা প্রশ্ন করি যে মুক্তি বাহিনী কবে গঠিত হয়েছিল হ্যাঁ কোথাও কোথাও এগারো এপ্রিল আছে কিন্তু এটা আসলে বারোই এপ্রিল হবে মিস্টার আলী কোথাও কোথাও এগারো এপ্রিল আছে এটা বারোই এপ্রিল হবে এখন প্রশ্ন হল যে মুক্তি বাহিনী কবে গঠিত হয়েছে চার এপ্রিল নাকি বারো এপ্রিল চার নাকি বারো হ্যাঁ এখন যে আপনারা লিখতেছেন চার এপ্রিল লিখেছেন এখন আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে জন্ম তারিখ আসলে পরিবর্তন হয় না জন্ম তারিখ আসলে পরিবর্তন হয় না বাট প্রশ্নপতি আসে এরকম প্রশ্নপতি এরকম আসে যে মুক্তি ফৌজ নাম পরিবর্তন করে কবে মুক্তি বাহিনী করা হয় মুক্তি ফৌজ নাম পরিবর্তন করে কবে মুক্তি বাহিনী করা হয় তখন উত্তর হবে বারো আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে এটা একেবারেই সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এখানে আর কিছুর দরকার নেই আপনারা মোটামুটি দু এক লাইন অ্যাড করে এই প্রশ্ন উত্তর দিয়ে দিবেন শেষ করে দিবেন আর কি এরপর আজকে একটা লাস্ট প্রশ্ন পড়াবো সেটা হলো প্রবাসী সরকার বলতে কি বোঝেন প্রবাসী সরকার বলতে কি বোঝেন এই সরকার কোথায় শপথ গ্রহণ করে প্রশ্ন প্রশ্নটা লেখেন খাতায় প্রবাসী সরকার বলতে কি বোঝেন এই সরকার কোথায় শপথ গ্রহণ করে এই সরকার কোথায় শপথ গ্রহণ করে লিখেছেন প্রবাসী সরকার বলতে কি বোঝেন এই সরকার কোথায় শপথ গ্রহণ করেন আমরা সরাসরি উত্তরে চলে যাই লেখেন উত্তর লিখবেন দশ এপ্রিল উনিশশো একাত্তর দশ এপ্রিল উনিশশো ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় দশ এপ্রিল উনিশশো ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠন করা হয় ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠন করা হয় সঞ্জিতা আক্তার কি বললেন কি সঞ্জিতা আক্তার মুক্তিযুদ্ধের পর আসাবার সামরিক এর আগ পর্যন্ত বলবো আচ্ছা এর আগে বলেছিলাম যে চার এপ্রিল উনিশশো একাত্তর সিলেটের তেলিয়াপাড়া ব্র্যাকেটে বর্তমান হবিগঞ্জ এই তেলিয়াপাড়া চা বাগানে বঙ্গবীর এম এ জি ওসমানের নেতৃত্বে মুক্তি ফৌজ নামে একটি বাহিনী গঠন করা হয় তারপর বলেছিলাম পাসাবার সামরিক আশা করি সঞ্জিদা আক্তার বুঝতে পেরেছেন যাই হোক যে কথা বলছিলাম দশ পরের প্রশ্নে চলে আসি আমরা যে কথা বলছিলাম যে দশ এপ্রিল উনিশশো একাত্তর ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠন করা হয় প্যারা করে লিখবেন রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতির রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতির রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতির এই সরকারের 
সদস্য ছিলেন ছয়জন রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতির এই সরকারের সদস্য ছিলেন ছয়জন সদস্য ছিলেন ছয়জন ছয়জন দিয়ে এভাবে লেখেন সিরিয়ালে লিখবেন এক নম্বর দিয়ে লেখেন রাষ্ট্রপতি সামনে টান দিয়ে লিখবেন শেখ মুজিবুর রহমান সামনে টান দিয়ে লিখবেন শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি সামনে টান দিয়ে লেখেন শেখ মুজিবুর রহমান শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতির নিচে এক নম্বর দিয়ে দুই নম্বর দিয়ে লেখেন উপরাষ্ট্রপতি দুই নম্বর দিয়ে লিখুন উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এটা আজকে লাস্ট কোয়েশ্চেন আমরা পড়ব পড়ছি আর কি এটা দিয়ে শেষ করব উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম তিন নম্বর দিয়ে লেখেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ তিন নম্বরের প্রধানমন্ত্রী লিখে সামনে টান দিয়ে লিখবেন তাজউদ্দিন আহমেদ তিন নম্বর দিয়ে লিখবেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ তিন নম্বর দিয়ে লিখবেন তাজউদ্দিন আহমেদ চার নম্বর দিয়ে লেখেন অর্থমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অবসরপ্রাপ্ত মনসুর আলী ক্যাপ্টেন ব্রাকেটে আর কি অবসর ক্যাপ্টেন মনসুর আলী অর্থমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলী অর্থমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলী চার নম্বরে এরপরে পাঁচ নম্বর দিয়ে লিখবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লিখবেন এ এইচ এম কামরুজ্জামান এ এইচ এম কামরুজ্জামান মানে আবুল হাফনাত মোহাম্মদ কামরুজ্জামান এ এইচ এম কামরুজ্জামান মানে কি আবুল হাফনাত মোহাম্মদ আবুল হাফনাত মোহাম্মদ কামরুজ্জামান সংক্ষেপে এইচ এম এ এইচ এম কামরুজ্জামান এবার ছয় নম্বর দিয়ে সর্বশেষ লেখেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোস্তাক আহমদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোস্তাক আহমদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোস্তাক আহমদ ও ওই যে তখন বলছিলাম ভুলে গেছি যে ফার্মগেটের আশেপাশে কেউ আছেন কিনা ওটা বলছিলাম হচ্ছে ওদিকে কেউ থাকেন আজকে মনে হয় বেশ লম্বা গ্যাপ একদম সাড়ে চারটা থেকে সাতটা পর্যন্ত কোনো ক্লাস নেই কেউ থাকলে অফিসে আসতে পারেন স্বাস্থ্যবিধি মেনে এক কাপ চা খাইতে আসতে পারেন এই জন্য আর কি বলছিলাম যে ফার্মগেটের আশেপাশে কেউ আছেন কিনা চায়ের দাওয়াত দেওয়ার জন্য বলেছিলাম আর কিছু নয় তো যাই হোক আসলে আসতে পারেন স্বাস্থ্যবিধি মেনে যাই হোক যে কথা বলছিলাম তো খন্দকার মোস্তাক আহমদ লিখেছেন তাহলে এই যে জিনিসটা সরকারের সদস্যগুলো কিন্তু আমরা জানতে পারলে না মুখস্থ থাকতে হবে এটা ভাইবাতে জিজ্ঞেস করে ভাইবাতে ওই নামগুলো এইভাবে সিরিয়ালি মুখস্থ করে ফেলবেন লিখবেন প্যারা করে লেখেন নিম্নে লিখবেন নিম্ন দরকার নেই লেখেন নিম্নে আগে লিখেন না একটু লেখেন আগে এভাবে লেখেন প্যারা করে লেখেন এই সরকার আগরতলায় ত্রিপুরা এই সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় লিখুন এই সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় বা বিদেশে গঠিত হয়েছিল বলে লিখুন এই সরকার ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় বা বিদেশে গঠিত হয়েছিল বলে 
এটি প্রবাসী সরকার নামে পরিচিত এটি বিদেশে গঠিত হয়েছিল এবং আর একটু লেখেন বিদেশে গঠিত হয়েছিল এবং বিদেশ থেকেই কার্যক্রম পরিচালনা করত বলে বিদেশে গঠিত হয়েছিল এবং বিদেশ থেকেই কার্যক্রম পরিচালনা করত বলে এবং বিদেশ থেকেই কার্যক্রম পরিচালনা করত বলে একে বা এটি প্রবাসী সরকার নামে পরিচিত এটি প্রবাসী সরকার নামে পরিচিত এটি প্রবাসী সরকার নামে পরিচিত এপর নিচে করে প্যারা করে হেডলাইন করবেন শপথ গ্রহণ নীলকালে দিয়ে বল পর নীলকালে দিয়ে হেডলাইন করবেন পরীক্ষার খাতায় শপথ গ্রহণ শপথ গ্রহণ তবে শপথ গ্রহণের আগে একটু গল্প আছে গল্পটা একটু বলি এক মিনিট সেটা হলো এই যে বাংলাদেশের সরকার গঠিত হয়েছে কোথায় গঠিত হয়েছিল হচ্ছে আপনার ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় তো সরকার ওখানে বিদেশে গঠিত হয়েছে সরকার গঠিত হয়ে যাওয়ার পর ওখানে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলো সরকারের সদস্যদের বঙ্গবন্ধু ওখানে ছিলেন না নীলকেত অফিস বন্ধ না তমন না আইরিন নীলকেত অফিস তো মনে হয় বন্ধ যাই হোক তো যে কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে ওখানে সরকার গঠন হওয়ার পর সাংবাদিকরা প্রশ্ন করল সেটা তো বাংলাদেশের সরকার গঠিত হয়েছে ইন্ডিয়ার মধ্যে মানে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় এই সরকার শপথ গ্রহণ করবে কোথায় এমনিতে একটা উল্টাপাল্টা ঘটনা এক দেশের সরকার গঠিত হয়েছে আর এক দেশের মধ্যে আর আপনারা একটা জিনিস মনে রাখবেন যে প্রত্যেক দেশের সরকার ওই দেশের রাজধানী শহরে আপনার রাজধানীতে শপথ গ্রহণ করবে এটাই নিয়ম তখন সরকারের সদস্যরা কি বলল সরকারের সদস্যরা ছিল যারা বঙ্গবন্ধু তো ছিল না উনি গ্রেপ্তার হয়ে পাকিস্তানে আটক বাকি যারা ছিল ওনারা উত্তর করলেন যেটা বাংলাদেশের সরকার এ সরকার বাংলাদেশের মাটিতেই শপথ গ্রহণ করবে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলো কবে কোথায় কখন তখন সরকারের সদস্যরা উত্তর দিল যে শপথ গ্রহণের আগে আমরা সংবাদ সম্মেলন বা সাংবাদিক সম্মেলন করে আপনাদেরকে জানিয়ে দিব যে কবে আমরা শপথ গ্রহণ করব তো আপনারা জানেন যে সতেরোই মার্চ উনিশশো শপথ গ্রহণ হয়েছিল এটা শপথ গ্রহণ হয়েছিল তার আগের দিন অর্থাৎ ১৬ই এপ্রিল কলকাতা প্রেস ক্লাবে কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করা হলো সরকারের সদস্যরা ওখানে ঘোষণা করলেন যে আগামীকাল বাংলাদেশের সরকার বাংলাদেশের মাটিতে শপথ গ্রহণ করতে যাচ্ছে আগামীকাল বাংলাদেশের সরকার বাংলাদেশের মাটিতে শপথ গ্রহণ করতে যাচ্ছে ওখানে প্রায় দেশি বিদেশি মিলে আপনার বিবিসি থেকে শুরু করে ভয়েস অব আমেরিকা থেকে শুরু করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকরা রেডিও টেলিভিশনের সাংবাদিকরা ওখানে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিকরা একশোর উপরে সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন ওখানে প্রশ্ন করলেন সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলেন যে কালকে তো শপথ গ্রহণ করবে কখন কোথায় কখন কোথায় তখন কি হলো সরকারের সদস্যরা বলল আগামীকাল ভোরবেলায় আপনারা এই প্রেস ক্লাবের এখানে চলে আসবেন এখান থেকে আমরা সকালবেলা রওনা করব আপনারা সাংবাদিকরা পেছন পেছন যাবেন যেখানে গিয়ে শপথ গ্রহণ করি পেছন পেছন গেলেই দেখতে পাবেন আগেই বলে নাই যে মেহেরপুরের মুজিবনগর ওখানে শপথ গ্রহণ করব এটা যদি আগেই বলতো তাহলে কি হয়েছে যখনই শপথ গ্রহণ করবে আগামীকাল সারা পৃথিবীর মিডিয়ায় সারা পৃথিবীর মিডিয়ায় খবর ছাপি মানে ছড়িয়ে পড়েছে ব্রেকিং নিউজ আগামীকাল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার বাংলাদেশের মাটিতেই শপথ গ্রহণ করতে যাচ্ছে ব্রেকিং নিউজ কিন্তু কোথায় কখন এটা বলে নাই কেউ জানে না সাংবাদিকরাও জানে না শুধু সরকারের এই সদস্য দু চারজন জানতো কাউকে বলে নাই নিরাপত্তার খাতিরে এখন আগেই যদি এটা প্রচারিত হতো টেলিভিশনে বা রেডিওতে তাহলে কি হতো এই সরকারের সদস্যরা ওখানে উপস্থিত হওয়ার আগেই ওই মেহেরপুরের মুজিবনগর বৈদ্যনাথ তলায় আগেই পাকিস্তান মিলিটারি বাহিনী আর্মি বাহিনী কুস্কাস প্রদর্শনের জন্য রেডি থাকতো তাই না 
আগে ওখানে কুসকাস প্রদর্শনের জন্য গার্ড অফ অনার দেওয়ার জন্য বন্দুকাতে করে আগেই দাঁড়ায় থাকতো এই জন্য বলে নাই এই জন্য বলে নাই শুধু বলেছে যে সকালবেলা আসবেন এখান থেকে রওনা করব যেখানে গিয়ে শপথ গ্রহণ করি ওখানে গেলেই দেখতে পাবেন এরপরের ঘটনাটা আমরা বলি লিখি আর কি তো হেডলাইন করেন শপথ গ্রহণ শপথ গ্রহণ দিয়ে লিখবেন গল্পটা বললাম এখন আপনাদেরকে লিখতে সুবিধা হবে বুঝতে সুবিধা হবে লেখেন যে সতেরোই এপ্রিল উনিশশো একাত্তর সতেরোই এপ্রিল উনিশশো একাত্তর কাক ডাকা ভরে সতেরোই এপ্রিল উনিশশো একাত্তর কাক ডাকা ভরে সতেরোই এপ্রিল উনিশশো একাত্তর কাক ডাকা ভরে এতে বোর্ডে লিখে দিয়েছি কাক ডাকা ভোর মানে এটা বোঝানো হচ্ছে কি একদম ভরে মানে যে ভরে কাক ডাকা শুরু করে আপনি আমি ঘুমাতে করার আগে কাক ডাকা শুরু করে মেজাজ যায় খারাপ হয়ে যাই হোক লিখবেন অনেকে আমরা বলি যে কাকের ডাক ভালো না এগুলো আসলে কুসংস্কার সে তার ডাক ডাকতেছে আমি আমার মতো কথা বলি তাই না তো যাই হোক হ্যাঁ হলে ডাকে ইউনিভার্সিটির হল গুলোতে ডাকে ভয়ঙ্কর আকারে ডাকে তো যাই হোক যে কথা ইয়া লিখেছেন তামান না যে হলে ডাকে আসলেই হলে ডাকে তো যে কথা বলছিলাম সেটা হলো যে কাক ডাকা ভরে সতেরোই এপ্রিল উনিশশো একাত্তর কাক ডাকা ভরে কলকাতা প্রেস ক্লাব কলকাতা প্রেস ক্লাব যেখানে আসতে বলেছিল আর কি সাংবাদিকরা ওখানে হাজির কলকাতা প্রেস ক্লাব এবং গ্র্যান্ড হোটেলের পদদেশ থেকে গ্র্যান্ড হোটেল কলকাতা প্রেস ক্লাব কলকাতা প্রেস ক্লাব এবং গ্র্যান্ড হোটেলের পদদেশ থেকে গ্র্যান্ড হোটেলের পদদেশ থেকে মানে নিচ থেকে পদদেশ মানে কি গোড়া নিচ পদদেশ থেকে প্রায় শতাধিক সাংবাদিক প্রায় শতাধিক মানে একশোর উপরে প্রায় শতাধিক সাংবাদিক কমা দিয়ে বেতার ও টিভি প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে প্রায় শতাধিক বিদেশি সাংবাদিক তাই লাগেন প্রায় শতাধিক বিদেশি সাংবাদিক প্রায় শতাধিক বিদেশি সাংবাদিক কমা দিয়ে বেতার ও টিভি প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে সরকারের সদস্যরা যাত্রা শুরু করে সরকারের সদস্যরা যাত্রা শুরু করে সরকারের সদস্যরা যাত্রা শুরু করে সরকার সদস্যরা যাত্রা শুরু করেন লিখবেন এরপর এরপর তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার লিখুন এরপর তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার এরপর তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলা ইউনিয়নে বৈদ্যনাথতলা ইউনিয়নে বৈদ্যনাথতলা ইউনিয়নের ভবেরপাড়া গ্রামে ভবের পাড়া বৈদ্যনাথতলা ইউনিয়নের ভবের পাড়া গ্রামে বৈদ্যনাথতলা ইউনিয়নের ভবের পাড়া গ্রামে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে ভবের পাড়া গ্রামে বৈদ্যনাথতলা ইউনিয়নের ভবের পাড়া গ্রামে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে ভবের পাড়া গ্রামে শপথ গ্রহণ করে প্যারা করে লিখবেন প্রথমে অধ্যাপক ইউসুফ আলী প্যারা করে লিখুন 
প্রথমে অধ্যাপক ইউসুফ আলী প্রথমে অধ্যাপক ইউসুফ আলী উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের শপথ বাক্য পাঠ করান আবার বলি প্রথমে অধ্যাপক ইউসুফ আলী উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের শপথ বাক্য পাঠ করান শপথ বাক্য পাঠ করান দাঁড়িয়ে দিয়ে লিখবেন অতপর দাঁড়িয়ে দিয়ে লিখুন অতপর উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম লিখবেন অতপর উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম অতপর উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরকারের বাকি সরকারের অন্যান্য মন্ত্রী অতপর উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরকারের অন্যান্য মন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতির শপথ বাক্য পাঠ করান অতপর উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরকারের অন্যান্য মন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতির শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধান সেনাপতির শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধান সেনাপতির শপথ বাক্য পাঠ করান লিখেছেন শপথ বাক্য পাঠ করান প্যারা করে লেখেন প্যারা করে লিখবেন এরপর উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে এরপর উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে ইপিআর মানে ইস্ট পাকিস্তান রেজিমেন্ট এরপর উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে ইপিআর এবং আনসার বাহিনীর দুটো প্লাটন ইপিআর এবং আনসার বাহিনীর দুটো প্লাটন দুটো প্লাটন গার্ড অফ অনার গার্ড অফ অনার প্রদান করে এরপর উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে ইপিআর এবং আনসার বাহিনীর দুটো প্লাটন গার্ড অফ অনার প্রদান করে এটা করতে হয় গার্ড অফ অনার প্রদান করে গার্ড অফ অনার প্রদান করে দাঁড়িয়ে দিয়ে লিখবেন এই দুটি প্লাটুনের নেতৃত্বে ছিলেন এই দুটি প্লাটুনের নেতৃত্বে ছিলেন মাহবুব উদ্দিন আহমেদ এই দুটি প্লাটুনের নেতৃত্বে ছিলেন মাহবুব উদ্দিন আহমেদ মাহবুব উদ্দিন আহমেদ এবং তৌফিক এলাহি চৌধুরী মাহবুব উদ্দিন আহমেদ এবং তৌফিক এলাহি চৌধুরী মাহবুব উদ্দিন আহমেদ এবং তৌফিক এলাহি চৌধুরী এই দুটি প্লাটনের নেতৃত্বে ছিলেন মাহবুব উদ্দিন আহমেদ এবং তৌফিক এলাহি চৌধুরী লিখেছেন মাহবুব উদ্দিন আহমেদ এবং তৌফিক এলাহি চৌধুরী প্যারা করে লেখেন উপরিউক্ত আলোচনা থেকে উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা প্রবাসী সরকার ও এর শপথ গ্রহণ সম্পর্কে জানতে পারি উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা প্রবাসী সরকার ও এর শপথ গ্রহণ সম্পর্কে জানতে পারি এর শপথ গ্রহণ সম্পর্কে 
জানতে পারি হ্যাঁ মিস্টার আলী প্রশ্ন করেছেন হ্যাঁ এরকমটা শোনা যায় বাট এর সঠিক কারণ বা ইতিহাস বিস্তারিত জানা যায় না মিস্টার আলী আলীকে বললাম উপযুক্ত আলোচনা থেকে আমরা প্রবাসী সরকার ও এই সরকারের শপথ গ্রহণ সম্পর্কে জানতে পারি বিষয়টা হচ্ছে এর পরবর্তী ক্লাসে আমরা এরপর থেকে আলোচনা করব মুক্তিবোধের উপরে আরো ক্লাস আছে এর পরবর্তী ক্লাসে আমরা এরপর থেকে আলোচনা করব আপনাদের আজকের ক্লাসটা কেমন ছিল বা কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্টস করতে পারেন এটা একটা বিষয় আর আজকে তিনটার সময় আজকে তিনটার সময় ফেসবুক লাইভে আমরা একটা ক্লাস নিব ওখানে বঙ্গভঙ্গ এবং কংগ্রেস এই সম্পর্কে আলোচনা হবে বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে বিশেষ করে আলোচনা হবে কেউ যদি ওই ক্লাসটা মিস করে থাকেন ওই ক্লাসে যোগ দিতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজ ফেসবুক যেটা পেজ আছে বিসিএস কনফিডেন্সের ওই পেজ থেকে ওটা দেয়া হবে এই আর কি আর কেউ চা খেতে চাইলে আসলেই আসতে পারেন চা তো খাওয়া নয় হয়তো বা এখানে বসে কথাবার্তা বলা যাবে আপনাদের সঙ্গে আসলে এভাবে মানে কি বলবো আর কি মানে অফলাইনে ক্লাসগুলো আসলে ক্লাসরুমের ক্লাসগুলো মিস করি অনলাইনে ক্লাসগুলো নিই ভালো তারপরেও বেশ মানে ক্লাসরুমে ক্লাস নেওয়ার মজাই আলাদা তো আসলে প্রথম ক্লাস কিভাবে পাবেন এটা তো বলা মুশকিল যদি কেউ করে থাকে তাদের কাছ থেকে নিতে পারেন আপনার সঙ্গে যদি থাকে এটা নিতে পারেন আর ক্লাস ওইভাবে তো দেয়া যাবে না ওইভাবে আমার কাছে গোছানোও নাই পিডিএফ টিডিএফ কিছু নাইও আর ওই যে বললাম যে কারোর যদি কোনো প্রশ্ন টশ্ন কখনো থাকে এস এইচ এইচ আর আই এ আর শাহরিয়ার ফোর ইউ এটা দিয়ে সার্চ দিলে মেসেঞ্জারে পাবেন আর শাহরিয়ার এটা দিলেই এটা দিয়ে সার্চ দিলেই শাহরিয়ার মামুন আইডিটাতে চলে যাবে ওখানে গিয়ে আমাকে প্রশ্ন প্রশ্ন করলে করতে পারেন আর বিশেষ করে বাদের আইডিটা আসলে চেনা যায় না যে মানুষের আইডি নাকি এলিয়েনের আইডি এটা যেটা চেনা যায় না অনেকে আবার নতুন আইডি খোলে নতুন আইডি খুলে দেখা গেল আজকে আইডি খুলছে খুলে রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে এসব আইডি আমি অ্যাড করি না নতুন আইডি গুলো সাধারণত ফেক আইডি হয় নতুন আইডি গুলো নতুন আইডি গুলো ফেক আইডি চেনার উপায় আমি কিছু বলে দিই ফেক আইডি চেনার উপায় ফেক আইডি গুলো সাধারণত খুব রিসেন্ট করা হবে ফেক আইডি গুলোর একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য রিসেন্ট এই মনে করেন যে দুই এক মাসের মধ্যে খুলছে বা দুই তিন দিনের মধ্যে খুলছে এলে ফেক আইডি আর একটা হচ্ছে সেটা হলো যেখানে ছবি টবি কিছু থাকবে না নাম ঠিকানা থাকবে না স্কুল কলেজের কিছু ঠিক ঠিকানা থাকবে না ছবি নাই থাকতে পারে বাট আপনার অরিজিনাল নাম থাকলে সমস্যা কি পৃথিবীতে কি আপনার নামে আপনি একজনই নাকি পৃথিবীতে আপনার নামে কি আপনি একজনই যেমন যে কলমি পটার ওনার নাম একটু মনে করেন যে এটা হয়তো বা উনি একজনই এরকম নাম আমি কখনো দেখি নাই আগে দেখলাম হ্যারি পটার আর এখানে দেখলাম কলমি পটার তো এরকম একটা মানে মনে করেন যে এটা একটা অন্য টাইপের নাম কিন্তু এই যে রহিম করিম বা আরো যেগুলো আছে এগুলো তো আসলে কি বলবো এগুলো তো আসলে নাম পাওয়াই যায় বা যে সব নাম আছে এগুলো তো কমন নাম তো কাজেই নিজের নাম হাইট করে সে আমার এক লাপক পাখি মন ছুঁয়ে যায় আকাশে বাতাসে কি এরকম অনেক নাম আছে আর কি অরণ্যে রদন মানে কি অদ্ভুত অদ্ভুত নাম আসলে এগুলো ফেসবুকে ঢুকলে পাওয়া যায় আর কি তো এইসব নাম টাম এগুলো আসলে সাধারণত এদের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করে না তো সেটা বাদ তো যাই হোক তো বিষয়টা হচ্ছে কোনো প্রশ্ন থাকলে করবেন এটাই হচ্ছে তো আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ কলমি পটার লিখেছেন আমি হ্যারি পটারের বিগেস্ট ফ্যান্স আর এই নাম নিয়েছি ক্লাস সেভেন থেকে ভেরি গুড আপনি তো খুবই ভালো মনের মানুষ একজন বাট আপনি তাহলে মোটামুটি ওটাকে কি বলে প্যারানর্মাল প্যারানর্মাল বিষয়গুলো তো মানে একটু ব্লিপ করেন কি প্যারানর্মাল বিষয়গুলোকে হয়তো বা একটু ব্লিপ করেন এগুলো ব্লিপ থাকা ভালো কারণ সোরা জিনই তো আছে সোরা জিন তাই না এবং ওই যে সোরা আর রহমান আর রহমানের মধ্যে বলেছে যে হে মানুষ এবং হে জিন জাতি তোমাদের যদি ক্ষমতা থাকে তোমরা পৃথিবীর ভূখণ্ড এবং আসমানের সীমানা অতিক্রম করে দেখাও পৃথিবীর সীমানা এবং আসমানের সীমানার এর বাইরে গিয়ে অতিক্রম করে দেখাও আমি জানি তোমরা কখনোই পারবে না তাহলে জিন ও মানব জাতি তোমরা আমার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে 
তখন মানুষ এবং জিনকে আল্লাহ বলতেছে তখন মানুষও আছে জিনও আছে যদি জিন বিলিভ না করেন তাহলে মুসলিম হিসেবে আপনার ঈমান থাকবে না মুসলিম হিসেবে আপনার ঈমান থাকবে না বুদ্ধ বলে কিছু নাই বুদ্ধ বলে কিছু নাই বাট জিন আপনাকে বিলিভ করতেই হবে জিন আপনাকে বিলিভ করতেই হবে তারা আছেন এবং কোরআন শরীফের একটা সুরা আছে সুরা জিন এবং জিনের বাংলাটা এরকম যে জিনেদের মধ্যে থেকে কিছু দল আসলো আমার কাছে নবী বলতেছে তারা এসে আমার কাছ থেকে এই কোরআন শিখলো বা কোরআন শুনলো এরকম কিছু আছে তো কাজেই বিষয়টা হচ্ছে এটাই তো আমি গ্রুপের কথা বলি নাই কলমি পটার আমি গ্রুপের কথা বলি এটা আমার আইডির কথা বলেছি যে শাহরিয়ার ফর ইউ দিলে আমার আইডি ফেসবুক আইডি শাহরিয়ার মামুন ওখানে আসবে ওখানে আপনারা প্রশ্ন করেন আমি গ্রুপে খুব বেশি অ্যাক্টিভ না ওই গ্রুপে আমি মানে আমার এত টাইম নাই গ্রুপে সময় দেয়ার গ্রুপে আমি খুব বেশি অ্যাক্টিভ না এই আর কি তো ঠিক আছে ভালো থাকবেন আজকের মতো এ পর্যন্ত দেখা হলো আর আজকে সাতটায় ক্লাস আছে আজকে সাতটার সময় ক্লাস নিব হচ্ছে এই রিলেটেডই থাকবে অনেকটা রাজনৈতিক ইতিহাস উনিশশো থেকে সত্তর নির্বাচন পর্যন্ত যারা রিটেনের ক্লাস করেছেন কিছু কিছু মিল পাবেন ওখানে তো সাতচল্লিশ থেকে সত্তর লেকচার সিক্স আলোচনা হবে আজকে সাতচার ব্যাচে পিলিতে আর তিনটার ব্যাচ ফেসবুক লাইভে ওটা আসলে ফেসবুক লাইভে যেটা হবে ওটা হচ্ছে বঙ্গভঙ্গ এবং কংগ্রেস সম্পর্কে একটু কথা বলবো এটুকুই আলোচনা ওখানে এক ঘন্টার ক্লাস হবে তো ঠিক আছে ভালো থাকবেন সফিক জিন যে আছে আপনি বিলিভ করেন আমি কোরআন শরীফ বিলিভ করি তো কোরআন শরীফে যেহেতু আছে অবশ্যই বিলিভ করি কারণ কোরআনে যেহেতু আছে অবশ্যই বিলিভ করি তার মানে সোরা আর রহমান অস্বীকার করা হবে সোরা জিন অস্বীকার করা হবে সোরা নাস অস্বীকার করা হবে তো ঠিক আছে আগামীকাল আমার ক্লাস নাই কোনো আগামীকাল কোনো ক্লাস নাই আগামীকাল অন্য সারে ক্লাস থাকতে পারে নুরজাহান আক্তার তো ইনশাল্লাহ ভালো থাকবেন ভবিষ্যতে আবার দেখা হবে তো কোরআনে যেহেতু আছে অ্যাজ এ মুসলিম হিসেবে আমি সেটা বিলিভ করি তো ঠিক আছে এটা ক্লোজ করেন ভালো থাকবেন আর আমি তো একবার ভূত এফ এম এও গিয়েছিলাম ভূত এফ এম এও একবার যাওয়া আছে আমার শফিক একবার ভূত এফ এম এও গিয়েছিলাম উনত্রিশ নভেম্বর দুই হাজার উনিশ সালের যে এপিসোড ওই এপিসোডে আমিও গিয়েছিলাম ভূত এফ এম এ ওখানে আমার কিছু এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করেছিলাম উনত্রিশ নভেম্বর এরপরে ভূত এফ এম এ তো বন্ধ হয়ে গেছে অনুষ্ঠানটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে তো উনত্রিশ নভেম্বর ভূত এফ এম এর এই এপিসোডে আমিও গিয়েছিলাম যাই হোক ক্লোজ করেন ভাই ক্লাস শেষ